ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസിൻ്റെ ബയോളജി ആണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഭക്ഷണം അന്ന പദത്തിലൂടെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് അല്ലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ടിനെ ഒക്കെ പറ്റി പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇഡ്ലിയുടെ ജേണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെവൻത്തിലും എയ്ത്തിലും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫുഡ് വായിൽ വെക്കുന്നു നമ്മൾ ചവയ്ക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ ഇസോഫാഗസിലൂടെ ഭക്ഷണം താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലും ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലും നടക്കുന്ന അബ്സോർപ്ഷൻ അവസാനം അത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറം തള്ളുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ലെസൺ ഫുള്ളായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ആറ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസ് വാട്ടർ ഇതാണ് ആറ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇനി ആറ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആറ് പോഷകങ്ങൾ അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ നമുക്ക് പഠിക്കണം അല്ലേ പഠിക്കണം സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം നമുക്ക് തരുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫാറ്റാണ് ഫാറ്റ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ലോങ് ടേം എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫാറ്റ് അല്ലേ പ്രൊവൈഡ്സ് ലോങ് ടേം എനർജി ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് ലോങ് ടേം എനർജിയും ഇൻസുലേഷനും പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒക്കെ തരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഫാറ്റൊക്കെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഫാറ്റൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ആ ഫാറ്റാണ് ബോഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വൈറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻസ് എന്താണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് അതർ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫങ്ഷനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ വൈറ്റമിൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും മെയിൻ്റെനൻസിനും വൈറ്റമിൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്ന മിനറൽസ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ബിൽ ബോൺസ് ആൻഡ് ടീത്ത് എയ്ഡ് ഇൻ മസിൽ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് നർവസ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ എല്ലുകളും പല്ലുകളും ഒക്കെ അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മിനറൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷനും നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ മിനറൽസ് അത്യാവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് വെള്ളം വാട്ടർ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ടർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസോൾവ്സ് ആൻഡ് ക്യാരീസ് ന്യൂട്രിയൻസ് റിമൂവ്സ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ്സ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ന്യൂട്രിയൻസിലൊക്കെ അലിയിപ്പിക്കുന്നതും അതിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആരാണ് വെള്ളമാണ് വാട്ടറാണ് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യൂറിനായിട്ട് പുറം തള്ളുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വേസ്റ്റുകളൊക്കെ അല്ലേ ആവശ്യമില്ലാത്ത വേസ്റ്റൊക്കെ ഈ യൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറം തള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് റെഗുലേറ്റ്സ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് സ്വെറ്റായിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ വിയർപ്പായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ വിയർപ്പിലും എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വേസ്റ്റൊക്കെ ഈ സ്വെറ്റിലൂടെയും നമ്മൾ പുറം തള്ളുന്നുണ്ട് അതുവഴി നമ്മൾ എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണ് ടു ബിൽ ന്യൂ ടിഷ്യൂസ് പുതിയ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻറ്റിബോഡീസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻസൈംസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹോർമോൺസിൻ്റെയും അതുപോലെ മറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആറ് ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ 
ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിനറൽസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോർലിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ വീട്ടിയുടെ ഒക്കെ പരസ്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അത്യാവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അത് മെയിൻലി എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ബോൺസിൻ്റെയും ടീത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഇത് എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ മൗത്താണ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ലാസ്റ്റ് ഇതെന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസ് ഈസോഫാഗസ് ആണിത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ലിവർ ഈ ലിവർ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനില്ല എൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ള എന്താണ് ഇതാണ് ഇതെന്താണ് ഇത് പാൻക്രിയാസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പാൻക്രിയ ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്താണ് ഈ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇനി ഈ വലുതും അതിന് ചുറ്റും വരുന്ന ഈ പൈപ്പ് ലൈക്ക് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആണ് എന്ത് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ വരുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പുറം തള്ളുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് റക്തത്തിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മൗത്ത് എഴുതണം പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഈസോഫാഗസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോൾ ബ്ലാഡർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഗോൾ ബ്ലാഡർ എഴുതേണ്ട പാൻക്രിയാസ് കൊടുക്കണം സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എഴുതണം ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എഴുതണം റക്റ്റം എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് എഴുതുക What ha- changes happen to the food inside the mouth? എന്താണ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് ഫുഡ് ഈസ് ചൂഡ് അല്ലെ നമ്മൾ ഫുഡ് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചൂ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വായലുള്ള സെലൈവ അല്ലെങ്കിൽ ഉമി നീരിനോട് കൂടി മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടീത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഇൻസിസേഴ്സ് ഉണ്ട് കാനൈൻ ഉണ്ട് മോളാർ പ്രീ മോളാർ ടീത്ത് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ എഴുതാനുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസിസർ ഇൻസിസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ലൈനിലുള്ള ടീത്ത് മുമ്പിലത്തെ ടീത്തിനെയാണ് ഇൻസിസർ എന്ന് പറയുക അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട് ലൈനിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഇൻസിസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടീത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈറ്റ് ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യാനുമാണ് അല്ലെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ കടിക്കാനും അതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻസിസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി കാനൈനൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി കാനൈൻ എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാനൈൻ ടീത്ത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പ് ടു ടിയർ ദ ഫുഡ് ടിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡിനെ ടിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കനൈൻ ടീത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രീമോള ടീത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം ചവയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ടു ച്യൂ ദ ഫുഡ് ഇനി മോളാർ ടീത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പ് ടു ഗ്രൈൻഡ് ദ ഫുഡ് ആ ഫുഡ് നമ്മൾ ചവച്ച് ചവച്ച് എന്താണ് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോളാർ ടീത്ത് ഈ ഭാഗം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം പലതരം ടീത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീത്തിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ജെൻഡറി പറയുക എന്താണ് ക്രൗൺ എന്നാണ് പറയുക ഈ ഭാഗമാണ് ടീത്തിൻ്റെ നെക്ക് ഇതാണ് ടീത്തിൻ്റെ ടൂത്തിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് തന്നെ മറ്റോടത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ് കവറിങ് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ആ വെളുത്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ വെളുത്ത ഭാഗത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അതിന് ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനാമലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കനം കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇനാമലാണ് ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്
ഒരു ലെയർ ലെയർ പോലെയായിട്ട് കണ്ടു അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് വെസൽസും ലിംഡക്സും അതുപോലെ തന്നെ നെർവ് ഫൈബറൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ പൾപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പല്ല് വേദന അനുഭവപ്പെടാറില്ലേ അത് ആ പല്ലിൻ്റെ കേട് എവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ പൾപ്പിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല്ല് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന എടുത്തു തുടങ്ങും കാരണം അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ അവിടേക്കൊക്കെ ആ പല്ലിൻ്റെ കേട് എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പൾപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് സിമെൻറ്റം സിമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം കണ്ടെയ്നിങ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ദർ ഹോൾസ് ടൂത്ത് ഇൻ ദ സോക്കറ്റ് ഓഫ് ദ ഗം നമ്മൾ പല്ലൊക്കെ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ആ പല്ലിരുന്ന ഭാഗത്തിലൊരു താഴ്ച പോലെ ഒരു ഓട്ട പോലെ കാണാം അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല്ലിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നിർത്തുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആ ആ കാൽഷ്യം ഉള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ള എന്താ ന്യൂട്രിയൻ സബ്ജെക്റ്റ് ടു ഡൈജഷൻ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഓക്കെ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മുടെ ഡൈജഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ആവുന്നത് പ്രോട്ടീൻ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ആവുന്നത് അതാണ് നോക്കാനുള്ളത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്താവുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രിക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് അത് ഡൈജഷൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അമിനോ ആസിഡ്സ് ആവുന്നുണ്ട് ഫാറ്റ് എന്താവുന്നുണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആവുന്നുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ബയൽ ബയലിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ലിവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബയലിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ എൻസൈംസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ദ ബയൽ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ലിവർ അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബയലിൻ്റെ സെക്രീഷൻ നടക്കുന്നത് ബയല് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ലിവറാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡൈജഷൻ ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഫാറ്റ് ഇൻ ടു സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദ ഫുഡ് ആൽക്കലൈൻ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഡൈജഷനെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാറ്റിനെ അത് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് അത് മുറിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കഴിക്കുന്ന എസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ അതിനെ ആൽക്കലൈൻ ആക്കി മാറ്റുന്നതും ഈ ബയൽ തന്നെയാണ് ദ ബയൽ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ലിവർ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു ലിവറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഗോൾ ബ്ലാഡറിലാണ് ഈ ബയലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗം കൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരികയാണെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലിവർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് ലിവറിലാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻസൈംസ് ആ ഫൗണ്ട് എൻസൈംസ് ഉണ്ടോ എന്താ പറയുന്നത് അതിൽ എൻസൈംസ് ഉണ്ടോ എൻസൈംസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൽ എൻസൈംസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് സെക്രീറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണോ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ബ്രേക്ക് സ്റ്റാർ ഫാറ്റ് ഇൻ ടു ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡൈജസ്റ്റ് ഡൈജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫാറ്റിൻ്റെ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഡി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമാണ് കറക്റ്റ് ബിയും സിയും തെറ്റാണ് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് താഴത്തെ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൗത്ത് മൗത്തിൽ ഉള്ള എൻസൈം എന്താണ് സെലൈവറി എമിലേസ് ആണ് ആക്ഷൻ എന്താണ് സ്റ്റാച്ചിനെ മൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി പാർട്ട് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള എൻസൈമ പെപ്സിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്താണ് പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റുന്നു സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ട്രിപ്സിനാണ് അതിനെ എന്താക്കുന്നു അത് പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റായിഡ് ആക്കുന്നു ഇനി സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ത
സ്ട്രക്ചർ തന്നെ എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏരിയ എബ്സോർപ്ഷൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറേ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം എന്താണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലും മുകളിലും ഒക്കെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാവും എബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും ഒരു രീതിയിൽ എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര എവിടെ എത്രയാണോ എബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയയുടെ ഇൻക്രീസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആൻസർ നോക്കാം ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദർ ആർ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എബ്സോർപ്ഷൻ എബ്സോർപ്ഷൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കാരണമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൺ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഈസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ എബ്ഡമൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോൾസ് ആൻഡ് കോയിൽസ് ഹെൻസ് ഫുഡ് മൂവ്സ് വെരി സ്ലോലി ത്രൂ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഓക്കെ നമ്മൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഈ ഉള്ളിൽ കാണുന്നതാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അതെന്താണ് അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് മീറ്റർ വരെ അതിന് നീളമുണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കോയിൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുടുങ്ങിയും മടങ്ങിയൊക്കെയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഭക്ഷണം കുറേ നേരം ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തി ആവുന്നുണ്ട് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറേ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോൾസും കോയിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോയിൽസിലൂടെ ആ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെയൊക്കെ വളരെ മെല്ലെ ഭക്ഷണം പോവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു റീസൺ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്താണ് വില്ലേ ആ സ്മോൾ ഇൻ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ വോൾസ് ഓഫ് ഫോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിംഗർ കണ്ടോ ഏതാണ്ട് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിംഗർ പോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷനാണ് നമ്മൾ വില്ലേ എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ പ്രസൻസും എന്തിനു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എബ്സോർപ്ഷൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി വില്ലയിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ദി ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് എബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ആ ഒരു എബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫസ് ഏരിയ ആ ഒരു സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഓൾസോ കണ്ടിൻ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് ലാക്റ്റിയൽസ് ദ ലിംഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് അപ്പോൾ അതിൽ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ലിംഫ് ക്യാപ്പിലറീസും ഉണ്ട് ഇനി എബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എബ്സോർപ്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഹിയർ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് വെള്ളത്തിൻ്റെ എബ്സോർപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ എബ്സോർപ്ഷനും ഈ ഒരു സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടോ ആ ഒരു ഫിംഗർ ലൈഫ് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ വില്ലയെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാപ്പിലറീസും ലാക്റ്റിയൽസ് ലാക്റ്റിയലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിംഗർ ലൈഫ് പ്രൊജക്ഷൻസും എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുന്ന പോലെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ അത്രയും ഒരു ഉപരിതലത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ലെസണിൽ വരുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂ